Dames en heren, ouders, onderwijzers, jongmannen, jong dames. Vanavond leid daar voor jou twee kiezers. Twee kiezers wat jij kan kiezen met de maak. Wat gaan bepaal wat het type leven jij gaan leven. Nou voor ons een dier, die blauw dier, is die dier wat die wereld verteenwoordig waarin jy nou is. Dit wat jy kan sien met jou oor, kan voel, kan hoor, kan ruik. Aan die andere kant het ons die rooi dier, wat er ander wereld verteenwoordig wat ons noem die hemel, Godse teenwoordigheid, Godse koninkryk. En jy kies vanavond, wat sy wereld, jy gaan besluit, om volgens te leven. Al twee hierdie werelde, vanavond offer vir jou, een adventure. Die vraag net is, wat er een van hierdie twee, offer vir jou, die beter adventure. Nou as jy vanavond sou kies om na die blau dier toe te gaan, dan beteken dit, jy bly in beheer, en jou toekomst is in jou hande. As jy kies om die rooi dier te kies vanavond, besluit om hier in te gaan, moet jy besef, dat jy is nie meer in beheer nie, maar jou toekomst is wel in Godse hande. Want my toekomst en die planne vir jou lewe kom toch nie van die wereld af nie, maar kom toch van die hemel af wat al vir jou gekies is, selfs al vir jou geboor is. So, wat sy deur kies jy? As jy die blauw deur kies vanavond, dan besef jy, moet jy besef dat jy kies om gemakkelijk te leven. Soos die Engels sou sê, play it safe. Vat nie kans in nie. Jy moet veert, as jy die blauw deur gaan kies, gaan die wereld van jou hou, mense gaan van jou hou, mense gaan liefies vir jou en hulle gaan maal wees vir jou. As jy die blauw deur kies vanavond, weet dat ons geen opofferinge wat vir jou wacht nie. En jy kan bly, net soos wat jy is. As jy die blauw deur kies. Nou vir my, as ek moet sê, hoekom sal ek nie die blauw deur kies nie, want dit klink toch so gemakkelijk? Hoekom wil ek nou verander? Hoekom wil ek dier moeilike goed gaan in lewe? Hoekom wil ek dier goeders gaan, waar ek nie meer in beheer is nie? Natuurlijk wil ek in beheer bly. Natuurlijk wil ek ding in my eie hande hou. Maar moet nie mislui word dier die vijand nie. Want die vijand hou daarvan om vir jou te vertel dat jy is in beheer. Jy kies want in jou leven gaan. Die vijand hou daarvan, die vijand praat ek van die duivel omself, hy hou daarvan om die mag in jou hande te sit en te sê, leef die lewe wat jy begeer. Want pas op net, as jy die rooi deur kies, mag dit dalk nie uitwerk soos het jy wil heen nie, en miskien gaan die Heere iets verwacht van jou wat jy nie van gaan hou nie. Maar ons word nie mislein nie, want die Bijbel kom leer ons. Hoorge wat sê hier die skrifvers. Hier is in die Engelse taal, want het sê dit so mooi, maar hier is in Johannes 8. Wat die woord sê, he, this is nou die vijand, die duivel, he was a murderer from the beginning, and he does not hold to the truth, for there is no truth in him. Want sê, when he lies, he speaks his native language. Met ander woorde, as die duivel vir jou jok, dan praat hy sê, hy is taal. Met ander woorde, die duivel kan nie anderste as om vir jou te jok nie. 
Maar dan sê hy, hou bykie vast, hou bykie vast, want in 2 Korintiërs 11, dan sê hy, I am not surprised, ek is nie verbaas, dat so baie mense aangetrokken is door die blauw dier nie, want hy sê, even Satan, the devil, disguises himself as an angel of light. Hy sê vir jou, wacht een bykie, kies dit wat gemakkelijk is. En jy dink het lyk vir jou goed. Hoekom gaan ek een leven wil kies in die rooie deur, waar mense dalk miskien nie meer van my gaan hou nie? Waar mense my gaan spot omdat ek lief is vir Jesus? Gaan jy kerk doen? Bid juist, dit is weird, moet nie dit doen. En al wat die delf jou sê is, is die mense gaan nie van jou hou nie. Maar weet net, as ek die blau deur kies, daar inne, dan word my leven, my kracht, my kapasiteit, beperkt door myself. Die wereld, stop in my. En jy word jou eie hoop, die hoop vir jou toekomst, of jy een goeie toekomst genee of nie, word bepaal door jou, en door jou alleen. Maar wat as jy val in lewe? Wat as jy op een plek kom in jou lewe, waar jy iemand groter is, as jy nodig het? Eeuwenskielik is dit nie meer lekker om jy blauw dier te kies nie, want nou wil ek nie meer in beheer wees nie. Want toe ek in beheer was, kon ek het nie handel nie. Toe ek verkies was, as een leier by my school, was die verantwoordelijkheid vir my net te groot. Ek het gedink, ek wil het alleen doen, en ek het nie die heren nodig nie, hoekom sal ek hier het dien? Ek kan het self doen, ek wil in beheer wees. En nou kom ek achter die druk, is so veel, dat ek het nie meer kan hanteer nie. Maar as ek van die begin af gekies het, om te sê, ek kies die rooie deur, ek kies om staat te maak, op die heren sit, sy koning kryk, dan was ek nie alleen nie. As ek die rooie deur kies, dan beteken het, daar gaan een hele nieuwe wereld vir jou opgaan. Die koninkryk van God. Want dis een wereld, wat jy nie noodwendig altijd met die oog kan sien nie. Maar moet nie dink, omdat jy dit nie met die oog kan sien, dat dit nie waar is nie. Want vir die natuurlijke oog, is God weird. Jy leef in een fairy tale wereld. Maar as die Heere sy licht in my hart laat skyn, dan gaan my oe oop en ek begin te sien alles wat die Heere vir my het. Maar nou moet jy besef, die dinge wat die Heere jou verroep, jong manne, jong dames, is massive. Huge. Is groot entrepreneurs, besighede, groot dinge wat die Heer in jylle hart geplaas het, het is so groot, dat as jy dit in die oor moet kyk, dan raak jy, bang, maar is lekker, want jy sien, as jy die rooie deur kies, dan beteken dit, jy gaan iets moet prijs gee, soos jou gemaak, want ons dink om een kind van Jesus te wees, gaan net gemakkelijk wees, dit gaan nie, Is het altyd gemakkelijk om jy hoofdseen te wees, of jy hoofddochter te wees? Is het altyd lekker? Nee. Is het altyd lekker om aan dienst te staan, en dinge te sê, met ander mens te praat? Nee, is het nie altyd lekker nie. Want soms, roep die heren ons vir dinge, wat baie groot is. En dit beteken, nee, dit gaan my iets kos. As jy, die rooie deur kies, beteken dit, dit mag het ook gebeur, soos wat ek nou nou gesê het, dat daar mense hulle rit in jou gaan draai, en nie meer van jou gaan hou nie. Dis ok. Want hulle het my nie gemaakt nie. My toekomst leen nie in jou lande nie. Julle bepaal nie my toekomst nie. Jesus doen. So julle kan sê wat julle wil, julle kan praat as wat julle wil. Dit vat nie God vir my al weg nie. Julle kan skinner achter my rug, 
wat my nie seer nie. En God is by my. Jy sien, hier is wat gebeur, as, as, as God my leven vastgryp, dan vat hy my baie verder, as wat ek myself ooit kan vat, en die Heerse Koninkryk kan baie meer dier my leven doen, as wat hierdie wereld vir my kan doen. Wat ons dink die wereld like nice, en as ek na die wereld kyk, gaan ek suksesvol wees, en gaan een mooi kar rij, en gaan een groot huis sê, en dan gaan skatrijk wees, en dan gaan een mooie vrou trouw. Maar die kinders van God nie, jylle gaan sikkel. Dis alleen. God vat my na plekke toe, wat hier die wereld jou nooit gaan kan vat nie. En die ondeel, hoor gauw hoe mooi is hier die skrifvers, in die zaai 55, hoor wat sê Jesus, my thoughts, my gedagtes, are not like your thoughts, says the Lord. And my ways are far beyond anything you can imagine. <laughs> For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. 2 Korintheers, 1 Korintheers 2, hoofstuk 9, volgende slide, dit moet eindelijk 1 Korintheers wees. Maar hoor wat sê hier skrifvers, wat nog geen oog gesien het, wat nog geen oor gehoor het, wat in niemand se hart opgekom het nie, Dit het God voorbereid vir hulle wat om lief het. Wat die skrifver vir ons sê is, my en jou gedagtes kan nie eers te begin indink die massive dinge wat God vir ons in stoor het in die rooie deur nie. Jou natuurlijke brein kan het nie eers beginne indink nie. Maar daar net in die bykie later in die vers 10 dan sê, maar ons ken hierdie geheim, omdat God het hier sy gees aan ons bekend gemaakt het. Maar nou as ek hierdie deur kies en ek maak hom oop, dan kom die heilige gees en hy skyn in my verstand in die groot plannen wat die Heere vir my het. En eeuwenskielik lyk die dinge van hierdie aarde piepklein. Ek raak miskien vir jou net hierdie brengkie van dit wat God vir jou het in perspektief sit. As ons probeer God verstaan. Maar ons kan het toch nie eens recht kry, om uit te figure waar die jou al eindig nie. Waar is die meer? Pff. Ons kan het toch nie eens recht kry nie. Die wetenskapelik is beweer, dat die, die, die universe is nog steeds bezig om te expand. Want licht is wat, is energie. En energie kan nie geskep of gebreek word nie, maar kan net oorgedra word. So toe Jesus alles gesprek het in die jou al in, Paul schrif my daar weer, hy kom nou, hy het licht uit sy mond uitgetrek. Nou jy moet besef, ons smeet nie die jou al in meter, of centimeter, of millimeter, of kilometer, of mile nie. Nie gaan nie kan nie. Ons smeet die jimmele, die jou al, spuis, ruimte, wat ook al jy het noem, een lichtjaar. Nou, hoe werk een lichtjaar? Nou, jy moet besef, as jy die licht ansit, dan voor die licht anders is jy al in die bed, he? of af is jy al in die bed. Licht is verskrikkelijk vannacht. Licht beweeg tegen 300.000 kilometer per sekond. Per sekond. Dit vat licht om van die maan tot op die aarde te kom 1.3 sekondes. Die son is 93 miljoen mijl ver weg van die aarde af. En die oomlik wat licht die son verlaat, vat het licht 8 minuten om jou veld te tref. Nou, lichtjaar is hoe ver licht beweeg binnen een jaar. Nou gaan jy en jy vaat 300.000 
maal dit met 60 secondes, dan krijg je hoe ver lig in een minuut beweeg. Maal dit met nog 60, dan krijg je hoe ver lig in een uur beweeg. Maal dit met 24, dan krijg je hoe ver lig in een dag beweeg. Maal dit met 365 en je krijgt hoe ver lig beweeg in een jaar. En die antwoord is 9,46 triljoen kilometer. Niet daar op je boord nie. Nou die video wat jullie nou gespeeld het, kan ik gauw vir veel wijs. Want het vat lig 3 secondes om om die aarde te beweeg. Dit wat jullie daar zien, is die spoed van lucht. Per 1 seconde travel lucht 7,5 keer om die aarde. Dus je vanaf lucht beweegt tussen die aarde en die maan. 1,3 seconden is, is ongelooflijk. Jullie kunnen hem maar afzetten, dank je. Nou gaan ons. En ons wil die heel al meer ten lichtjaren en wetenschappelijk is beweer dat ons Milky Way, waar in ons zonnestelsel is, is een 100.000 lichtjaar breed. Nou gaan je en je doet er die som, een 100.000 lichtjaar, maal met 9,46 triljoen kilometer, krijg je op wat? 946 kwadriljoen kilometer. Daai met 15 hulle. Dit is niet ons Milky Way en dan is daar nog miljoenen ander. En wie weet waar die heel al stop. Kan jij imagine wat God, wat die heel al geskip het en toe hy sê, laat daar licht wees, het licht uit zijn mond uitgekomt in 300.000 kilometer per seconde. En ons sê, nee, kom eens kies die wereld. Come on. Hoe kom? Wil je die wereld kies als je die hier aan je kant het? Kan iemand net sê amen? Johannes 1 vers 5 word gewoon mooi sê die. God is light. And in him there is no darkness. Genesis 1 vers 3. God said, let there be light, and there was light. En licht beweeg. Nou hoor ons hier die stories, en hoe groot die is. En nog steeds krijg die vuil in het recht, om vir ons te jok. En ons blind te maken. En te gloeien om vir jou te sê, die Heere is niet bij jou nie. Die Heere het jou verlaat. Want as hy by jou was, hoe kom dan zoveel so problemen by Hoe Hoekom? Wat kan ik je een story vertel? Ek wil jou vat, nou is boek in die Bijbel, rechters. Hoofdstuk 6 is daar een man met die naam Gideon. Toen hij die story afgespeeld het, was Gideon tussen die ouderdom van 19 en 25 jaar oud. So hy was pretty much so oud as een student op die universiteit. Gideon was vastgevang door die blauwe deur. Door die in. Want die blauwe deur het hom vastgehou aan die dinge van hierdie aarde. Hy was depressief, verwerp, door sy eie mense, en die Engels sê, I was the least in my household. Gaan het die melk nie. Die lewe was in sy eie hande gewees, en hy was in een gat, en hy kon nie homself daar uitkring. En die engel van God verskyn in hom. Band, jylle kan opkom, Dana. Een engel verskyn aan hierdie man. En nooi om uit en sê, ek het vir jou beter lewe as wat die wereld vir jou kan offer. En kyk waar die wereld jou gebring. 
en engel van Heere kom, en hy kies die rooi dier, en die engel sê vir hom, hy, jy sterke man van God, staan op in die kracht van jou, en ga verslaan die amal kiete, vir die eerste keer in Gideonse lewe gaan daar vir hom een ander wereld op. En sien hy wat hier eindelijk vir hom het. Maar heel dit wil hy terug hardlik na die deur toe sê, Heere, maar jy verstaan nie. Die mense gaan nie vir my luister nie, Heere, kyk na my, kyk hoe, kyk wat is ek, ek is depressief en die engel sê vir hom, ek sê vir jou, die Heere, jou God is met jou staan op en gaan verslaan die amalakite. Hy was blind, maar nou dat hy hierdie wereld begin te kies het, kon hy sien vir die eerste keer. En Gideon word toe, die beste generaal wat Israel al ooit gesien het, en hy verslaan 30.000 mans met net 300 mans. En Gideon, wat in een wijnput was, depressief vastgevang door hierdie wereld, eeuwenskielik word, die beste generaal wat Israel ooit gesien het, kan jy sien wat die Heere met jou leven kan doen, as jy net kies om om te volg. Want die Heere was met hom gewees was het makkelijk geweest vir Gideon om die 30.000 mans te vuis? Natuurlijk nie. Was het lekker? Nee. Was daar angst en stress in sy hart? Baie. Maar het geweet, die Heere roep om vir baie meer as wat hy kan bied vir hierdie aarde. En ek weet nie van jou nie. Maar soms is het uncool om Jesus te dien die gee om. As die Heere dit kan doen met Gideon, wat kan hy met jou leven doen? Mensen gaan jou spot op school, sê, hey, stupid, hier kom dinge, hier sê, aha, gaan jy CSV toe pauze? <laughs> ja, ek gaan. So, wat sê die Heere, kies jy? Kies jy die blauw die Heere? dit wat die wereld vir jy kom te offer? Of sê jy, ek kies hier ooit hier. Ek kies dit wat Jesus vir jy kom te offer. Wie sal my vanavond sê, ek kies hier ooit hier. Jy kan jou hand lekker wat opsteek. Kom ons bid, sal my jou hand lekker wat op. Heere, jy sien elke hand wat vanavond jy kies, Heere. Ons kies nie, Heere, om as jong mense te volg dit wat die wereld vir ons het om te offer nie. Ons kies nie. Heere, dit wat vir ons voorlees, is definitief nie makkelijk nie. Maar wat een adventure is dit wat vir ons voorlees. Ja, die dinge wat hier vir ons beplan, gaan ons bang maak, maar tenminste weet ons, hier is in ons, hier is met ons, en hier is ons geroep. baie keer, heren, kom diskwalificeer ons onszelf, omdat ons sikkel op school, met punten, met academie, ek is nie aanspan in sport, nie, ek doe nie wat die wereld vir my kan verwag nie, ek kan hier het gee nie, maar hier kom in ons levens vanavond, en sê, hy, dit is ok, ek gaan jou verder vat, as wat die wereld jou kan vat, baie verder, ons kies nie, in Jesus' naam, Amen. Kan ons vir Jesus net een lekker aan het lap gee, hy dink hy verdien het, Amen. Lees om my staan, ons gaan een lekkie sing waar ons Jesus gaan aan bid, en jy kan jou oor toemaak, en lekkie aan en licht opsteek, en net sing, en sê, Heere, Jesus my leven, doe met my leven, dit wat evil. Amen.